আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট না করে দাঁতে ক্যাপ করা যায় কিনা তো ভিউয়ার্স এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন আপনারা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন এই বিষয়ে যে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট বাদে কি দাঁতে ক্যাপ করা যাবে তো ভিউয়ার্স আপনারা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখুন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কেমন দাঁতে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট না করেও ক্যাপ করা যায় আর রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট ছাড়া আসলে ক্যাপ করা যায় কিনা তো ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যে দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন সামনে একটি দাঁতে ক্যাপ করা হচ্ছে আর ক্যাপ করার আগে দাঁতটিকে কেটে কিছুটা ছোট করে নেওয়া হয়েছে ক্যাপটি পরানোর জন্য যদি ছোট করে না নেওয়া হতো তাহলে ক্যাপটি কিন্তু দাঁতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারত না আর তার জন্যই প্রতিটি দাঁতে ক্যাপ করার আগে দাঁতটি কেটে এভাবে সাইজ করে নেওয়া হয় এটি ক্যাপটি পরানোর জন্য এটি মাড়ির দিক সামনের দিকে হলো এরকম চোখে কেটে ছোট করে নিতে হয় এবং এখানে দেখছেন যে একটি মাড়ির দাঁতে এখানে ক্যাপ করা হচ্ছে তো এটিও কিন্তু চারপাশ থেকে কেটে কিছুটা কমিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং প্রস্তুত করা হচ্ছে দাঁতটিকে ক্যাপ পরানোর জন্য তো প্রতিটি দাঁতে ক্যাপ করার জন্য কিন্তু ক্যাপটা যাতে দাঁতের উপরে বসতে পারে দাঁতে সেটিং করা যায় এবং উঁচু না হয়ে যায় কামড় যেন ঠিক মতো বসতে পারে তার জন্য ক্যাপের ক্যাপ পরানোর জন্য দাঁত এমনটি কেটে ছোট করে নিতে হয় তো ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যে দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দাঁতের ছবি এখানে দাঁতের তিনটি লেয়ার দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে ফার্স্ট লেয়ার যেটাকে অ্যানামেল বলি এবং দ্বিতীয় রয়েছে ডেন্টিন এবং তারপরে রয়েছে পাল্প তো ভিউয়ার্স যখন দাঁতের যে এখানে যে কাটিংটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে কাটিংটা করা হয়েছে চারপাশ থেকে এখানে এই যে যে অ্যানামেল অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই অ্যানামেল অংশটা কাটিং করেই সাধারণত আমরা ক্যাপ করে থাকি তো এই যে যে অ্যানামেল অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এবং অ্যানামেলের নিচে যে ডেন্টিন অংশটি রয়েছে এই অ্যানামেল অংশে তেমন একটা অনুভূতি না থাকলেও এই যে যে ডেন্টিন অংশটি দেখতে পাচ্ছেন এই ডেন্টিন অংশটি খুবই অনুভূতিপ্রবণ অর্থাৎ আমাদের দাঁতে যে সেন্সিভিটি তৈরি হয় সেটি কিন্তু যখন অ্যানামেলটা ক্ষয় হয়ে যায় ডেন্টিনটি ওপেন হতে থাকে বা অ্যানামেলে যদি গর্ত হয় গর্ত হওয়ার পরে যদি সেটি গর্তটা ডেন্টিনে চলে আসে তখন কিন্তু সে দাঁতে হালকা হালকা ব্যথা হয় সে দাঁতটি সেন্সিটিভ দাঁত হয়ে ওঠে একটু শিশিরে ভাব হতে পারে যখন ডেন্টিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো ভিউয়ার্স এভাবে যখন কাটিং করা হয় তখন যেহেতু অ্যানামেল অংশটি এখানে আর নাই এখানে শুধু ডেন্টিন অংশটি দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে যদি এই অ্যানামেল অংশটি কেটে ফেলা হয় তাহলে কিন্তু ডেন্টিন অংশটি থাকবে আমরা সাধারণত ক্যাপ করার সময় অ্যানামেল অংশটি পুরোটি কেটে ফেলা কেটে ফেলতে হয় এবং ডেন্টিন অংশের উপরেই কিন্তু ক্যাপটি পড়ানো হয় তো ভিউয়ার্স যখন দাঁতে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট না করে এই অ্যানামেল অংশটুকু কেটে ফেলা হবে তখন কিন্তু সে দাঁতটিতে সে ডেন্টিনের উপরে ক্যাপ বসানো গেলেও সে দাঁতে ব্যথা অনুভব হতে পারে কারণ হচ্ছে তুলনামূলক আপনার উপরে যে ডেন্টিন অংশটি থাকে সরি উপরে যে অ্যানামেল অংশটি থাকে তার থেকে ডেন্টিন অংশটির তুলনামূলক নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং এই ডেন্টিন অংশেই অনুভূতিটা ধরা পড়ে অর্থাৎ দাঁতে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটি প্রথমে ডেন্টিন অংশে সেটি ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং ডেন্টিন থেকে সেটি ধীরে ধীরে পাল্পে পৌঁছায় তো ভিউয়ার্স যখন কাটিং করে পুরো অ্যানামেলটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয় তখন সে দাঁতটি হয়ে ওঠে সেন্সিটিভ টিথ অর্থাৎ সে দাঁতে হালকা চাপেও ব্যথা অনুভব হতে পারে যদি এভাবে ডেন্টিন অ্যানামেল অংশ কেটে ফেলা হয় তাহলে সে দাঁতটি তে ব্যথা হতে পারে দাঁতটি সেন্সিটিভ হয়ে উঠতে পারে ঠান্ডা পানি লাগলে সমস্যা হতে পারে গরম পানিতেও ঠিস মেরে ধরতে পারে এ ধরনের সমস্যা হয় আর তার জন্যই রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে দাঁতের যে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টটি করা হয় সেটি এখানে করা হয় অর্থাৎ দাঁতের ভিতরে যে পাল্প থাকে সেই পাল্পটি তুলে ফেলা হয় আর পাল্পটি তুলে ফেলার কারণে সেই দাঁতে যদি আপনি অ্যানামেলটা কাটিং করেন অ্যানামেলের পরে যদি ডেন্টিনও কাটিং করা হয় সেক্ষেত্রে সে দাঁতে কোনো রকম কোনো ব্যথা হয় না কোনো যন্ত্রণা থাকে না অর্থাৎ দাঁতটিতে দাঁতটির যে পাল্প থাকে সেই পাল্পটি সরিয়ে ফেলার কারণে সেই দাঁতটি ঠিক দাঁতের জায়গায় থাকে কিন্তু দাঁতে কোনো অনুভূতি থাকে না আর তার জন্যই রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টটি যখন করা হয় রুটটা তুলে ফেলার কারণে দাঁতে আর কোনো অনুভূতি থাকে না আর তার জন্যই এমনটি কাটিং করা যায় এমনটি কাটিং করার ফলেও সে দাঁতে আর কোনো ব্যথা ব্যথা হয় না কোনো ব্যথা কোনো কারণও সেখানে হয় না ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন যে দুটি দাঁতে ক্যাপ করা হয়েছে এখানে এই দুটি দাঁতে ক্যাপ করা হয়েছে ক্যাপ করার আগে কিন্তু এখানেও দেখুন যে কাটিং করা হয়েছে দুইটি দাঁতে কিন্তু কাটিং করে দেওয়া ছোট করে নেওয়া হয়েছে ক্যাপ পরানোর জন্য তো ভিউয়ার্স এটি হচ্ছে ক্যাপ পরানোর পরের ছবি
ट्रिटमेंट ना करा होतो ताहोले एमोन भावे काटिंग करा जेतो ना शेइ दाँती कारण एमोन भावे काटिंग करा जन्नो दातेर एनामेल एवं डेंटिन दुटो ही काटते होय आर छे भावे काटते के लिए पेशेंटो अनेक बैठा अनेक पेन उन्नभा पोरते पारे এখানে দেখুন এখানেও সামনে একটি দাঁতে ক্যাপ করা হয়েছে এবং ক্যাপ করার জন্য দাঁতটি ছোট করে নেওয়া হয়েছে এখানে দেখুন এখানে ছোট করে নেওয়া হয়েছে এমন ছোট তখনই করা যাবে স্বাভাবিকভাবে যখন দাঁতে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করা হবে বা রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টটি যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এই দাঁতটি এভাবে কেটে ছোট করা যাবে যদি রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট না করা হয় তাহলে এই দাঁতটি এভাবে কাটিং করা যায় না সেটি কাটিং করার সময় বেশ پیشنটের প্রচন্ড অনুভূতি সৃষ্টি হয় ব্যথা হয় ব্যথা লাগতে পারে অথবা যদি রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট না করে শুধুমাত্র ডেন্টিনের উপরে ক্যাপটি বসানো হয় সেই ক্ষেত্রে অধিক চাপে বা একটু চাপে হলেও সেই দাঁতটিতে ব্যথা অনুভব হতে পারে ক্যাপ পরানোর পরে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট না করিয়ে যদি ক্যাপ করানো হয় সেই ক্ষেত্রে সেই দাঁতের পরে আপনার যদি অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম পানিতেও সেই দাঁতে সেনসিটিভিটি সমস্যা হতে পারে এখানেও দেখুন একটি দাঁতে ক্যাপ করা হয়েছে আর ক্যাপ করার জন্য দাঁতটি কেটে ছোট করে নেওয়া হয়েছে এমন ছোটভাবে কাটা যাবে না যদি রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট না করা হয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো কারো দাঁতের এনামেল অংশটি অনেক মোটা থাকে পুরু থাকে অনেক ঘনত্ব বেশি থাকে তাদের কথা আলাদা তাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বয়সেরও একটা ব্যাপার থাকে যেমন 40 45 ঊর্ধ্ব যাদের বয়স রয়েছে তাদের দাঁতের সেনসিটিভিটি কমে আসে ধীরে ধীরে আর তার জন্য তাদের ক্ষেত্রে সেটি করা যেতে পারে সেটি অবস্থার উপর সাধারণত রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করার সময় যে কাটিংটি করা হয় এমন ছোট করা যায় তখনই যখন দাঁতের পাল্পটি তুলে ফেলা হয় আর তার জন্য ব্যথা থাকে না দাঁতে ভিউয়ার্স কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট ছাড়াই ক্যাপ করা যায় যেমন এখানে দেখুন এখানে একটি দাঁত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি প্রাকৃতিকভাবেই কিছুটা ছোট হয়ে গেছে ছোট হয়েছে আর কি তো ভিউয়ার্স এরকম অনেকেরই পাওয়া যায় যে সামনে একটা বা দুইটি দাঁত এক পাশে একটা দাঁত বা দুই পাশে দুটি দাঁতও হতে পারে এমন ছোট হয়ে থাকে তো এমন ছোট দাঁত যদি থাকে সেই দাঁতটি কিন্তু ক্যাপ পরানোর জন্য কাটিং করার প্রয়োজন হয় না কারণ সে নিজেই একটু ছোট হয়ে আছে এবং এখানে এমন দাঁতেরও কিন্তু এনামেল ডেন্টিন পাল্প তিনটে স্তরে থাকে তো ভিউয়ার্স যেহেতু এনামেল অংশটা এখানে রয়েছে বিদ্যমান অর্থাৎ এই দাঁতের উপরে যদি ক্যাপ করা হয় সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না কারণ হচ্ছে এই দাঁতwidetilde কোনো কাটিং করার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং এই দাঁতটি সুরক্ষিত রয়েছে পরিপূর্ণভাবে একটি সুস্থ দাঁত এমন দাঁতের পরে যদি আপনি ক্যাপ করেন তাহলে সেটি করাতে পারেন তার জন্য কোনো সমস্যা হয় না এখানে যে ছবিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানেও আগের ছবির মতো ছোট একটি দাঁত রয়েছে এমন দাঁতে যদি আপনি ক্যাপ করেন এমন দাঁত যদি কারো থেকে থাকে আর সেই দাঁতে ক্যাপ করানোর জন্য কিন্তু দাঁতটি কাটিং করার কোনো প্রয়োজন হবে না এনামেল কাটিং করার প্রয়োজন হবে না ডেন্টিনে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্টও করার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র এখানে দাঁতের উপরে একটি ক্যাপ পরালে হয়ে যাবে কারণ এটা ন্যাচারালি প্রাকৃতিকভাবেই দাঁতটি এমন ছোট হয়ে ছোট হয়েছে জন্মগতভাবেই আর তার জন্য এই এমন দাঁতে কিন্তু যদি দাঁতে কাটিং করার প্রয়োজন না হয় তাহলে সেই দাঁতে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে সেখানে ক্যাপ করা যাবে এখানেও দেখুন একটি দাঁত দেখা যাচ্ছে এখানেও কিন্তু রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট ছাড়াই এখানে ক্যাপ করা যাবে কারণ হচ্ছে এখানে দাঁতটি ছোট রয়েছে দাঁতটি যদি বড় থাকতো তাহলে কাটিং করে হয়তো এমন ছোট করে নিতে হতো যেহেতু প্রাকৃতিকভাবেই দাঁতটি ছোট আছে ক্যাপ পরানোর মতো রয়েছে আর এমন ক্ষেত্রে কোনো কাটিং প্রয়োজন হয় না এবং ক্যাপ পরানো যায় ভিউয়ার্স এখানে যে দুটি দাঁত দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে যে দুটি দাঁত এই দুটি দাঁতও কিন্তু রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট ছাড়া ক্যাপ করা যাবে এখানে বয়সেরও কিছু ব্যাপার থাকে তো ভিউয়ার্স এখানেও কিন্তু ক্যাপ করা যায় কারণ এই দুটি দাঁত যদি বড় হতো আর এই দুটি দাঁতে যদি ক্যাপ করার প্রয়োজন হতো তাহলে কিন্তু কাটিং করে ঠিক এমনই তৈরি করে নিতে হতো তো যেহেতু প্রাকৃতিকভাবে ন্যাচারালি এই দাঁত দুইটি এভাবে উঠছে বা এভাবেই হয়েছে এর জন্য এই দাঁতে কোনো রকম কাটিং করার প্রয়োজন নাই আর এখানে শুধুমাত্র ক্যাপের মাপ নিয়ে এখানে ক্যাপ লাগিয়ে দিলেই কিন্তু সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে অর্থাৎ এমন দাঁতের জন্য যে দাঁত কাটিং করার প্রয়োজন হবে না যে দাঁতের চারপাশে কমানোর কোনো প্রয়োজন হবে না ক্যাপ পরানোর জন্য তেমন দাঁতে আপনি ক্যাপ করাতে পারেন রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট ছাড়া আর যদি দেখা যায় দাঁত বড় হয়ে গেছে দাঁত বেশ বড় হয়েছে কাটিং করলে কাটিং করতে হবে অনেকটা তাহলে সেই দাঁতে অবশ্যই রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে তারপরে কিন্তু ক্যাপ করাতে হবে তো ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিও থেকে বুঝে গ
कैप करा जाए आशा करी अपना रा ये बारे वीडियो में आधुनिक बुझे गए थे तो वीडियो टी भालो लगले अवश्य शेयर कर बैन और चैनल टी भालो लगले सब्सक्राइब करे रखते पारे इंतज़ाम पर के जाना जन्नो शामिल भालो थाक बैन स्लाम